Goedemorgen allemaal. Een beetje raar tijdstip. Zaterdagochtend 10 uur. En dan ook nog ik die open in plaats van uh, onze gebruikelijke voorzitter. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik denk dat het ook goed is dat we nu een paar dagen na de verkiezingen hier met elkaar zijn. Ik zie één partij nog niet. Mogelijk dat die later komen of mogelijk dat ze helemaal niet komen. Dat weet ik niet. Maar is 2000. Uh, er zit ook een vreemd gezicht aan tafel. Uh, Chapko Poppets. Ik heb het jullie gemaild. Burgemeester Wijk bij Duurstede. En die is hier als verkenner. Om de verkennende fase te doen. Hebben wij hem gevraagd. Uh, dat heeft de Jaap gezegd. Uh, hij zal zichzelf zo uh, kort introduceren. En ik heb Mark gevraagd. Mark Witteman. Of hij deze vergadering technisch voor wil zitten. Zodat we als VVD zelf onderdeel van de vergadering kunnen zijn. En niet ook op de agenda en de proces hoeven te letten. Dus wat dat betreft denk ik dat ik het woord eerst aan Mark geef. Ja, dank u wel. Um, en ik heb dat verzoek graag aangenomen. Voor zover uh, zeg maar alle partijen aan tafel zitten, vind ik dat ik ook daar onafhankelijk voorzitter kan zijn. Dat wordt anders wanneer er uh, een coalitieoverleg uh, onderhandelingen plaatsvinden. Dan uh, weet ik mijn plaats en ben ik weer op grote afstand. Maar uh, en nogmaals, uh, voor deze bijeenkomst doe ik dat graag. U heeft allemaal agenda gekregen voor de bijeenkomst. Ik stel voor dat we, omdat er ook wat nieuwe gezichten aan tafel zijn, sowieso een voorstelrondje doen. Um, uh, maar wellicht dat we beginnen bij de verkenner um, en hem de gelegenheid geven om te vertellen wie hij is. Um, en uh, dan doen we daarna even een rondje langs alle aanwezigen. Dat is voor de verkenner handig, maar er zijn ook voor uh, de meeste mensen wat nieuwe gezichten aan tafel. En dan is het goed dat we weten wie er allemaal zijn. Uh, mag ik jou, Tjapko, als verkenner als eerste het woord geven? Hartelijk dank, Mark. Uh, ja, leuk om zo als uh, collega's uh, naast elkaar te zitten. Hartelijk dank ook voor uh, het vertrouwen om uh, nu deze mooie ja, nevenactiviteit te starten. Zeg maar. Tjapko Poppers, uh, burgemeester in Wijk bij Duurstede sinds uh, ruim vijf jaar. Ik ben van achtergrond uh, landbouweconoom, Wageningen gedaan. Uh, daarna acht jaar bij de KLM gewerkt in allerlei functies. We zijn ooit nog collega's geweest... Uh, Jij zat bij ground services of bij facility service geloof ik en, uh, en ik bij de technische dienst. Daarna bij de gemeente Enschede uh, verschillende functies gehad. En uh, in 2012 naar uh, Week bij Duurstede. En uh, het lijkt me hartstikke leuk om in deze schitterende gemeente de komende dagen, weken, uh, jullie beter te leren kennen. En te kijken hoe we met elkaar goede gesprekken kunnen voeren. En in vertrouwen weer een heel mooi, stabiel, nieuw gemeentebestuur in elkaar kunnen timmeren. Tot zover, Mark. Dankjewel. Dan gaan we een rondje doen langs de rest. Ik, ik zal vanavond, of vandaag de volgorde van de spreker doen, de, spreker, de volgorde waarmee de verkiezingen zijn gekomen. We hebben natuurlijk nog geen nieuwe gemeenteraad. Dus als ik vanavond of vandaag fractie zeg, bedoel ik beoogd fractie en dergelijke, laten we dat alvast afspreken. Er zit hier geen gemeenteraad te vergaderen. Maar het zijn de partijen die aan de verkiezingen mee hebben gedaan. Ik stel voor dat het voorstelrondje beginnen bij Mieke, helemaal aan die kant. En dan gaan we zo rond. Um, en um, even vragen om uh, aan te geven wie je bent en uh, dan gaan we straks verder met de rest van de agenda. Dus het is vooral voorstellen, Mieke. En we zijn ook benieuwd of er nog iemand op de lege stoel naast je komt zitten. Ga je gang. Dank u wel, uh, voorzitter. <coughs> um, mijn naam is uh, Mieke Hoek en ik ben een fractievoorzitter van het Verse Verbond. En uh, Nick Jansen die is nu een parkeerplek aan het zoeken. Dus die komt eraan. Dan gaan we hem straks verwelkomen. Oké, okay, ja. we gaan door. Hattie. Mijn naam is Hattie Veneklaas, ik ben lijsttrekker van het CDA. Ja, en daarnaast zit... Wim Fokker en ik ben de afdelingssecretaris. Van het CDA, ja. oké. Okay. Ike Roetman, lijsttrekker ChristenUnie SGP. Ja. ja. Ik, ben, ik ben Jan Bogert, voorzitter van de afdeling ChristenUnie Stichtse Vecht. Oké, okay, welkom. Rob Roos, lijsttrekker Streekbelangen. Ja. Warner van Vossen, ik ben op dit moment wethouder namens Streekbelangen. Frank van Liemt, lokaal liberaal. Suzanne Cox, namens lokaal liberaal. Ja, en dan kijk nog even de ondersteuning, ambtelijke ondersteuning. Annemarie. Gemeentesecretaris. Jeroen Willem-Kloms, lijsttrekker, fractievoorzitter van de VVD. 
Frank Masterling, uh, lijst duwen van de VVD, nu nog raadslid op dit moment, nog een paar dagen. Linda van Dort, GroenLinks, een momenteel wethouder en ik was ook lijsttrekker tijdens de verkiezing. Colette Teube, voorzitter van het bestuur van GroenLinks, Stichtse Vecht. Maarten van Dijk, lijsttrekker en fractievoorzitter Partij van de Arbeid. Els Zwerts, raadslid Partij van de Arbeid. Oké, okay, dan slaan we over de fractie van maart 2000. Die, die aanwezig is, die zoeken ook vast een parkeerplek. Ja. Dan gaan we verder. Wim Ubachs, lijsttrekker PVV en voor 99,9% ook fractievoorzitter PVV. <laughs> Je loopt alvast vooruit op het programma. Je hebt ook een lege stoel, komt er nog iemand binnen straks? Nee, mijn collega, toekomstige raadslid, die is vinden het vandaag. Oké, okay, dus jij doet het alleen. Prima, welkom allemaal. Um, we hebben een agenda gehad en laat ik die gewoon netjes met jullie aflopen. Uh, de uitgangspunten voor coalitieonderhandelingen. Het is een document wat al voor de verkiezingen met de partijen besproken is, ambtelijk geproduceerd. Wat een aantal uitgangspunten, een aantal spelregels uh, in zich heeft voor het proces wat u met elkaar gaat doorlopen. Het leek ons handig om dat hier met elkaar vast te stellen, zodat daar ook geen misverstanden over kunnen bestaan. Het is ook al besproken, maar het zou kunnen zijn dat er ook toch nog vragen of opmerkingen over dat document gemaakt moeten worden. Dan is daar nu het moment voor, want anders stel ik voor dat we het vaststellen. Ik kijk even of er leden onder u zijn die toch nog even over dat document willen spreken. Kijk, kijk, daar is... Goedemorgen, meneer Drubbers, lijsttrekker van Mars 2000, neemt u plaats. Wij hebben al een voorstelrondje gehad uh, en uh, we, gaan, we zijn bij het volgende punt. Wie van u heeft er op- of aanmerkingen over het uitgangspunt de coalitievorming gemeenteraadsverkiezingen 2018? Dat is niet het geval, dan stel ik vast dat wij met elkaar vaststellen dat dat de uitgangspunten zijn die in de rest van het traject ook gehanteerd gaat worden. En dan gaan we naar het volgende agendapunt. Het rondje langs de verschillende partijen. Um, en u heeft op de agenda drie vragen uh, aangetroffen waarop we vragen om daarop te reflecteren. Voor de mensen thuis en voor de mensen op de tribune lees ik ze voor. De eerste vraag is, wat vindt u van de uitslag van de verkiezingen? Wat is de duiding die u geeft aan die uitslag? Dat kan dus wat breder zijn dan alleen dat het wel aardig is of niet aardig is. Wat betekent volgens u... De uitkomst van de verkiezingen, dat is de eerste vraag. De tweede vraag die we aan alle partijen stellen, wat vindt u nou, welke partijen vindt u nou dat een coalitie zouden moeten gaan vormen? Um, en de derde vraag is de vraag of u dan vervolgens zelf onderdeel zou willen uitmaken van die coalitie en of u daarbij ook een wethouder zou willen leveren. Dat zijn de drie vragen die u van tevoren allemaal gehad heeft. Ik stel voor dat wij een rondje maken langs de partijen. En ik stel ook voor dat we dat doen in volgorde van klein naar groot. Uh, dus die partij die het minste aantal stemmen had als eerste en vervolgens gaan we door. En dan is het slot wordt uiteindelijk aan de VVD als grootste partij uit de verkiezingen gekomen. Als u het eens bent met die volgorde, dan wil ik als eerste het woord geven aan mevrouw Hoek van het Vechtsverbond. Om, en die is inmiddels ook gezien van de secundant, dat is helemaal mooi. Uh, om uh, de beantwoording van die drie vragen voor rekening te nemen. Gaat u haar gang, mevrouw Hoek? Dank u wel. Het is de bedoeling dat ik alle drie de vragen in één keer beantwoord? Of eerst de eerste vraag en daarna... Nee, ik stel voor dat u alle drie vragen beantwoordt en dan doen we dat vervolgens. Want anders moeten we drie rondjes ja. gaan maken. Okay. En uh, um... het is wel efficiënt om dat in één keer te doen. Gaat u gang? Um, ten eerste over de, de uh, uitslag. Uh, ja, verrassend en niet verrassend. Um, wat wij toch wel uh, vinden, het Vechtse Verbond, is dat toch uh, uh, het, uh, het zuiden, zeg maar, <coughs> veel, een gro veel grotere percentage is vertegenwoordigd, ook straks als raadsleden, dan het noorden. En dat wilden we gewoon even opgemerkt hebben. Het hoeft natuurlijk verder in de besluitvorming niet direct iets uit te maken, maar we vinden het wel eventjes een puntje. Um, de coalitie, wij zijn voorstander van, het Verse Verbond is voorstander van een afspiegelingscollege. Dat wil dus zeggen dat, niet, uh, dat, dat er een diversiteit is in het, in het college. En wij, uh, als we zeggen van, dan nou ga ik naar de volgende... Uh, welke partijen? Dan is het ja, VVD en lokaal liberaal is eigenlijk uh, lijkt bijna vanzelfsprekend, maar wij uh, zouden ook zeker in, voor de balans ook GroenLinks willen aanbevelen. En verder zal er nog een aanvulling komen en dat uh, 
Uh, ja, dat moeten we even afwachten wat er uit de onderhandelingen gaat komen. En um, wij willen ook deelnemen aan de coalitie en een wethouder leveren. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Hoek. Dan gaan we naar de Partij voor de Vrijheid. De heer Ubachs is aanwezig. Ik geef u het woord om ook die drie vragen te beantwoorden. Ik ga die vraag op mijn eigen manier beantwoorden, voorzitter. Dank u. Um, de uitslag was voor ons en voor mij persoonlijk verrassend en teleurstellend. Um, als je getalsmatig bekijkt, dan naast, uh, naast GroenLinks en naast Lokaal en Liberaal zijn wij de grote overwinnaar. Ga je persoonlijk uh, kijken, vind ik het één grote teleurstelling. Als je hoog inzet, dat heb ik gedaan, en je haalt twee zetels als landelijke tweede partij, heb je het gewoon slecht gedaan. Ondanks alle felicitaties heb je het gewoon slecht gedaan en dat vat ik ook persoonlijk op. Ik heb dus ook serieus overwogen om mijn zetel ter beschikking te stellen, om ook die verantwoordelijkheid te nemen. Uh, in overleg en op aandringen van uh, de overige kandidaten op de lijst heb ik dat niet gedaan. Um, ja, wat de coalitie betreft. Um, bijna de meeste partijen hebben ons niet voor 100% uitgesloten, maar wel uh, gezegd van nou, de kans is zeer klein. Uh, dat de PVV mee gaat doen aan de coalitieonderhandelingen. Dus ik ga die vraag ook niet beantwoorden. Ik wacht eerst af tot ik uitgenodigd word. Dank u wel. Oké, okay, dank u wel. En de vraag welke partijen volgens u wel een coalitie zouden moeten uh, um, vormen, heeft u daar ook een antwoord op? In ieder geval de overwinnaars en de grootste. Dat is duidelijk. Dank u wel, meneer Ubachs. Dan gaan we door naar de heer Druppens, Maarsen 2000. Ja, voorzitter, dank u. Uh, vraag 1. Wat vindt u van de uitslag van de verkiezing, de duiding? Ik, ik moet zeggen dat uh, na 16 jaar politiek ik uh, woensdagavond zeer verrast was over de uitslag. Uh, er zijn duidelijke winnaars. Uh, en uh, ja, het, het blijkt uh, niet bij de winnaars, maar wel uit de uitslag, dat het soms niet om inhoud gaat, maar ook van hoe... Uh, uh, hoe staat je partij, uh, hoe, hoe is jouw partij, uh, gaat het om inhoud of gaat het om gevoelens? Um, en dan is het vrang om te zien dat een partij die uh, ik geen inhoud heb zien geven, net zoveel zetels haalt als mijn partij. Um, de duiding, ja verder, het is duidelijk. Uh, gefeliciteerd VVD, gefeliciteerd Lokaal Liberaal, gefeliciteerd GroenLinks en... Wat mij betreft ook gefeliciteerd de reeds in, dit, in, in deze uh, raad uh, aanwezig zijn de uh, fractie van de P van de A. Dat zijn voor mij de vier winnaars. Uh, en dat geeft tevens een antwoord op de vraag van welke partij zou er moeten gaan praten over een coalitievorming. Dat zijn de vier door mij genoemde partijen. Uh, zien wij voor onszelf een rol... ...in de coalitie met een wethouder. Uh, ik zou wel heel wereldvreemd zijn... ...als ik dat uh, hier zou zeggen en zou vragen. Um, ik vind het teleurstellend dat we nog steeds... Uh, ...met heel, heel erg veel fracties... ...en heel erg veel partijen... Uh, ...deze gemeente moeten gaan besturen. Ik had graag gezien dat dat minder was. Uh, het is voor mij ook nog een wens voor de toekomst om dat te bereiken... Maar op dit ogenblik, voorzitter, uh, ga ik uh, achterover hangen en uh, ga ik zien wat er gebeurt. Dank u wel, meneer Druppers. We gaan door naar de beoogdfractie van ChristenUnie SGP. De heer Roetman, denk ik. U heeft het woord. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. De afwezigheid bij deze verkiezingen van D66 uh, moeten we absoluut niet uit het oog verliezen. En is denk ik wel sterk van invloed geweest op de uitslag die we hier nu hebben gekregen. En wat ik nog niet helemaal kan doorzien is, of ik denk dat weinigen van ons dat kunnen doorzien, wat de beweegredenen van D66-stemmers is geweest om voor de verschillende partijen te stemmen. Maar ik denk dat dat gewoon de meest bijdragende reden is geweest voor de verschillende fracties om meer stemmen te krijgen en dus ook nu meer zetels te krijgen. Um, ja, voor wat onszelf betreft, wij zijn uiteindelijk toch wel heel erg content met uh, de zetels die we hebben gehouden. We hebben gemerkt dat uh, het hebben van twee zetels helemaal geen probleem hoeft te zijn. 
We hebben uh, met twee zetels eigenlijk toch best heel veel bereikt, veel invloed gehad en in ieder geval gewoon aan boord geweest in deze gemeenteraad. Dus uh, wat dat betreft willen we onszelf ook niet onderschatten en op voorhand veronderstellen dat dat wat groot is het ook maar voor het zeggen heeft. Wat dat betreft ga ik nu even naar het tweede punt. Uh, wij veronderstellen dat we met iedereen in gesprek zouden moeten gaan. En dat, dus voor, dat, dat, dat ook iedereen voor gesprekken wordt uitgenodigd, in welke vorm en welke hoedanigheid dan ook. En dat er zeker partijen zullen zijn waar we dichterbij in de buurt komen, waar we gemakkelijker mee praten. En dat er partijen zijn waar dat best wel lastig mee zal zijn. Dat hoeft ook op zich geen probleem te zijn, dat is alleen maar lastig dan misschien. Maar we hebben wel een uh, voorkeurs... Uh, uh, coalitie bedacht en dat is namelijk dat wij denken dat het uh, misschien ook nog wel een haalbare zaak zou kunnen zijn om eens te kijken naar de, een samenstelling van uh, VVD, GroenLinks, Streekbelangen, CDA en ChristenUnie SGP. Um, ja, eigenlijk is dat wat ons betreft niet eens zo'n raar idee. We hebben eigenlijk uh, volgens mij wel vaker in een bijna overeenkomende combinatie hier in de gemeente Stichtgevecht gefunctioneerd. Dus het is ook eigenlijk in het verleden wel bewezen dat dat zou kunnen. En ja, wij zijn graag bereid om een wethouder te leveren. En we denken dat we ook een hele goede wethouder hebben die we dan zouden kunnen leveren. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Roetman. Dan ga ik naar de beoogdfractie van de Partij van de Arbeid. Maarten van Dijk, u heeft het woord. Voorzitter, dank u wel. Nou, allereerst uh, felicitaties naar de winnende partijen, VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en ook nieuwkomer PVV. De Partij van de Arbeid heeft het bij deze verkiezingen bijzonder goed gedaan. Uh, tegen de stroom in landelijk uh, hebben we er zelfs een zetel bij gekregen. En dat is geloof ik maar in 20, 25 gemeenten in Nederland gebeurd. En de overige gemeenten is het consolidatie of verlies gebleken. En ik denk dat het ook te maken heeft met de ja, constructieve en actieve inzet de afgelopen vier jaar. Uh, wat ons betreft zou uh, de nieuw te vormen coalitie uh, moeten bestaan uit uh, ja, de winnende partijen. Uh, VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en dan een vierde partij. Uh, de Partij van de Arbeid stelt zich kandidaat uh, als die vierde partij. En, en wij willen daar ook een wethouder voor leveren. Uh, we zien veel overeenkomsten tussen deze partijen. Maar ook een aantal programmatische uitdagingen. Uh, wij als Partij van de Arbeid gaan voor een krachtige en sociale gemeente... ...waar je prettig, betaalbaar en gezond kunt wonen. Voor belang vinden we ook dat er goed geluisterd wordt naar inwoners. Wellicht dat er in dit proces rondom de coalitie daar ook ruimte voor gecreëerd kan worden... ...door bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties te raadplegen. En we vinden het belang dat de uh, nieuw te vormen coalitie een brede afspiegeling vormt... Uh, ...van de samenleving van Stichtsevecht. Dat was onze bijdrage. Oké, okay, dank u wel. Dan ga ik naar de beoogdfractie Streekbelangen. De heer Roos, gaat u gang. <tus> Voorzitter, ik ga eerst even uh, naar onze inwoners, die uiteindelijk ook een groot deel kiezers hebben opgeleverd. En dan zien wij, en daar is Streek Belangen uitermate content mee, dat dat een relatief hoog opkomstpercentage was. Meer dan 10% uh, hoger dan de vorige periode, dus daar zijn we ontzettend blij mee. Streekbelangen wil dan ook graag bijdragen om de betrokkenheid van de inwoners bij het politiek gebeuren te versterken. Want uiteindelijk doet de raad het voor haar inwoners. Voorzitter, dan wil ik om te beginnen de uh, partijen feliciteren die een zetelwinst behaald hebben. En dat doen wij van harte met GroenLinks, Lokaal Liberaal, de VVD, PvdA en ook de PVV. Hoewel die ontevreden zijn met hun eigen zetelwinst van 0 naar 2. Maar goed. Ook feliciteer ik mijzelf als streekbelangen, omdat wij als enige lokale partij circa 7% meer kiezers hebben gekregen dan de vorige ronde. En wij zijn ook in de zetelverdeling nu een stabiele partij gebleken met drie zetels. Voorzitter, de duiding van de uitslag zien wij als dat de huidige coalitie in stand kan blijven, aangevuld met lokaal liberaal en de PvdA. Wil streekbelangen deel uitmaken van het college, dan zeggen we uh, van harte ja. Uh, wij vinden ook dat uh, streekbelangen een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren aan het aanbrengen van balans tussen zeg maar, links en rechts, conform de uitslag. Voorzitter, ik denk dat ik hiermee deze termijn even afsluit. Dank u wel. 
Dank u wel, meneer Roos. Dan gaan we door naar het CDA. En mevrouw van Heendeklaas gaat daar het woord voor voeren. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Uh, voor het CDA is de uitslag van de verkiezingen natuurlijk teleurstellend, want wij gaan van vier naar drie zetels. Dat heeft absoluut niet gelegen aan de inzet van ons team. Ik denk ook niet aan onze campagne. Misschien een beetje aan uh, de keuzes die wij gemaakt hebben voor wat betreft de lijst. Een paar effecten daarvan hebben uh, een grotere rol gespeeld dan dat wij verwacht hadden. Um, en daar, is, daar, daar kun je op zo'n moment ook niet zoveel meer aan doen. Wat wel positief is, dat wij een aantal jonge mensen de kans hebben gegeven op de lijst. En uh, die gaan straks ook een rol vervullen in de raad of als uh, commissielid. Natuurlijk feliciteren wij de grootste uh, de, de overwinners, overwinnaars van deze verkiezingen. En uh, vinden wij ook dat deze partijen een uh, deel moeten gaan uitmaken van de coalitie. In eerste instantie de VVD als grootste partij. Lokaal liberaal als grootste lokale partij. GroenLinks als voor ons grootste winnaar. En uh, wij hopen zelf als CDA uh, coalitieverantwoordelijkheid te mogen nemen. Dat zouden wij heel graag doen. En we hebben ook een, een wethouderskandidaat. In zo'n uh, coalitie zouden wij uh, vooral heel belangrijk vinden dat er een collegiaal bestuur komt. En dat samenwerken voorop staat. Dank u wel. Oké, okay, dank u wel mevrouw Veneklaas. Dan gaan we naar de beoogstractie van GroenLinks. En mevrouw Van Doort voert het woord. Gaat u gang. Dank u voorzitter. Uh, GroenLinks vindt het heel positief dat er een grotere opkomst is dan vier jaar geleden. We feliciteren de VVD met het behalen van de overwinning. GroenLinks is van alle partijen het meest gegroeid. We zijn heel blij met grote vertrouwen van onze kiezers. We zien dat als een oproep om onze bestuurlijke verantwoordelijkheid voor te zetten en als een heel duidelijk geluid van de kiezers voor sociale, eerlijke en vooral duurzame politiek. Het is duidelijk dat de rechtse partijen in de gemeente veel kiezers hebben getrokken. De stijging is bij links en rechts ongeveer even groot. We hebben in het afgelopen college heel goed met de VVD samengewerkt. Wederzijds was er waardering voor elkaar stabiliteit en betrouwbaarheid. We hebben daarom alle vertrouwen in de VVD als formateur. In de verkenning moet duidelijk worden welke partijen het college moeten gaan vormen. Er zijn een aantal coalities mogelijk. Balans in het college is wat GroenLinks betreft het sleutelwoord. Het gaat om alle inwoners. Het is belangrijk dat collegepartijen betrouwbaar, aan elkaar gelijkwaardig en stabiel zijn. GroenLinks vraagt inhoudelijk aandacht voor de zorg in het sociaal domein en de grote wachtlijsten voor sociale huurwoningen. We willen daarnaast dat het nieuwe college snel grote stappen gaat maken met duurzaamheid. GroenLinks stelt zich beschikbaar voor het college en we zien de onderhandelingen positief tegemoet. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van Doort. Dan gaan wij door naar de fractie van Lokaal Liberaal. De heer Van Liemt gaat het woord voeren. Gaat u gang? Dank u wel, voorzitter. Het duiden van de verkiezingen door een politieke partij, dat hoeft niet. De inwoner, de kiezer heeft immers altijd gelijk. Het enige waar wij nu... De komende vier jaar met z'n allen voor moeten zorgen is dat er een nieuw college komt wat een team gaat vormen. Wat ook echt een team gaat vormen en ook de gemeenteraad in positie brengt en in positie houdt. Over vier jaar zullen de inwoners moeten zeggen, hé, hey, ons bestuur is zo gek nog niet. Dat moet de grootste doelstelling zijn van de komende vier jaar. Um, de verkiezingsuitslag duiden op coalitiedeelnamebasis. Ja, uiteraard lokaal liberaal en de VVD. En verder zullen we moeten kijken... Hoe het gaat uh, lopen, want er zijn een aantal partijen die hebben drie zetels. Lokaal liberaal is van mening dat je vanaf drie zetels pas kunt zeggen dat je een substantieel deel van onze inwoners vertegenwoordigt. Dus het zal moeten gaan tussen van partijen die drie zetels hebben of meer. Dank u wel. En dan eindig ik bij de VVD. Jeroen Kloms, ga je gang. Dank je wel, Mark. Uh, de VVD feliciteert allereerst uh, de winnaars deze verkiezingen. En dat zijn de partijen die in onze ogen fors gegroeid zijn. Lokaal Liberaal, GroenLinks, Partij van de Arbeid en de PVV nieuw binnen in de gemeenteraad. Het is voor ons uh, makkelijk om de verkiezing te duiden in die zin. Als je de winnaar bent, dan is het een hele andere beleving. En heb je ook eigenlijk op donderdagmiddag pas door hoe de rest het ongeveer gedaan heeft. Uh, ik kan het aan ieder aanraden. 
Voor ons is een uitgangspunt, en ik hoop dat jullie dat ook uh, gaan merken in de keuze uh, voor Chapco Poppers, maar ook in de manier waarop we dit proces willen ingaan, is het van belang dat we het vertrouwen van onze inwoners na de afgelopen jaren terug gaan winnen. We hebben zo enorm veel gedoe gehad in deze gemeente, zowel binnen de raad als binnen het college. Dat moet anders, dat willen we anders. Dus voor ons is het van groot belang dat we komende vier jaar een college, maar ook een raad hebben qua samenwerking, die te vertrouwen is, waar stabiliteit in zit en waar samenwerking wat ons betreft het sleutelwoord is. En kijken wat we met elkaar voor de inwoners kunnen doen. Ieder natuurlijk met behoud van zijn eigen kleur vanuit zijn eigen partij. Maar laten we denken in oplossingen en in plaats van tegenstellingen. En dat zou voor ons ook mede bepalend moeten zijn voor welke partijen wij in een coalitie zouden willen. Het is logisch dat de partijen met de meeste winst, de partijen die gegroeid zijn, uiteraard aan tafel komen om met elkaar te praten wat we willen, wat we willen bereiken. Het woord afspiegeling van de samenleving is door een aantal van jullie genoemd. Geldt voor ons ook. Wij vinden het belangrijker dat inwoners zich kunnen herkennen in de politiek. Ze hoeven het niet eens te zijn met de keuzes die we maken, maar ze moeten zich wel herkennen en we moeten het goed uit kunnen leggen. En ik denk dat uitleggen van aan tafel gaan met winnende partijen naar de inwoners volgens mij het eerste goede signaal is. En uiteraard willen we deel uitmaken van de coalitie en uiteraard hebben we hele goede wethouderskandidaten. Dank u wel, meneer Kloms. Nou, u heeft uh, allemaal, allemaal op uw eigen wijze antwoord gegeven op de drie vragen. Ik denk dat het goed is dat ik even naar de verkenner kijk om te kijken of dat misschien nu al nog wat aanvullende vragen oplevert. En als dat niet het geval is, om ons mede te delen wat uh, de agenda van de verkenner is voor de komende tijd. Dan kunnen we straks met elkaar vaststellen hoe wij uh, verder gaan met dit proces. Uh, mag ik jou daarvoor het woord geven? Hartelijk dank, uh, voorzitter. De drie vragen die voorbereid zijn, uh, ik denk dat daar alle antwoorden helder op gegeven zijn van de partijen die hier aanwezig zijn. Um, het is ook een paar keer gezegd, het is de verkenningsfase. Er is ook aangegeven, uh, en ik heb een heel veel van jullie bijdragen dezelfde woorden gehoord, vertrouwen, samenwerking, van alles uitstralen, recht doen aan de stem van de kiezer. Uh, en daarmee ook combinaties zoeken die werkbaar zijn en die stabiel zijn. Helder, veel rode draden erin. Um, de verkenningsfase is niet voor niets de verkenningsfase. Dat zou ook wat sneller kunnen dan de volgende fase. Um, even bij jullie peilen hoe je erin zit. Um, het idee is om bijvoorbeeld volgende week donderdag tussen vijf en zes in ditzelfde gezelschap nog eens bij elkaar te komen. En dat ik dan laat weten wat mijn bevindingen hebben opgeleverd uh, voor de komende tijd. Want ik, mijn idee is eigenlijk om... Voor die partijen die daar behoefte aan hebben, gewoon een afspraak te plannen nog. Uh, om face-to-face -face met elkaar het gesprek aan te gaan. En we zouden bijvoorbeeld uh, straks nog uh, met een aantal partijen die dat willen het gesprek kunnen voeren. Uh, met mij. Uh, we kunnen ook afspraken maken straks uh, voor de komende week. En dan donderdag bijvoorbeeld het net even ophalen en dit gezelschap bij elkaar komen. Ik weet niet hoe jullie daarin zitten. Ik weet niet uh, of dat past bij de planning die jij hebt, Jeroen Willem. Ja, uiteraard past dit uh, bij de planning die wij hebben. We, ik noemde het net al, dit ligt in lijn met, zoals we naar kijken, we willen echt met alle partijen in gesprek. Dat gebeurt deze week. Dat is zometeen al mogelijk. Tjapke heeft zijn agenda leeggemaakt, dus degene die na afloop hiervan een uh, vervolggesprek willen, één op één, dus vanuit partij met de verkenner, daar zijn wij ook niet bij. Uh, dat gesprek kan met de verkenner gevoerd worden. Overige afspraken lopen via Jelle, die zal zorgen dat ze gemaakt worden uh, voor Tjapko, zo ook de ondersteuning voor de verkennende fase. En op, wij hopen zelf eigenlijk ook naar de inwoners toe om volgende week donderdag inderdaad van vijf tot zes in hetzelfde vorm hier de verkennende fase te kunnen afsluiten. En op basis van de uitkomsten daarvan te kijken op welke manier we de volgende fase ingaan en of dat nog met alle partijen is of met een uh, kleine gezelschap en minder partijen waar we een verdiepingsslag willen maken. Dus ik hoop eigenlijk dat jullie agenda volgende week vrijdag van 5 tot 6 willen volgen. Donderdag. Donderdag. Ja. Want het was volgende week vrijdag goede vrijdag. En dan kijk ik even naar de overkant. Dus vandaar dat we voor de donderdag hebben gekozen. Uh, <lacht> uh, ja, Jan. En. Uh, over twee dagen is het een blauwe maandag. Uh, 
Maar laten we... Uh, ik ben het met Dus mocht er één van jullie beiden komen, uh, Jan, is dat ook goed. Maar laten we afspreken dat van iedere partij er minimaal één is. En het liefst uit dit gezelschap. Want ik, er zijn er ook die werken waarvoor vijf uur wat lastig is. Uh, Aansluitend is de installatieraad, uh, maar volgens mij, als wij een uur hebben, hebben jullie nog voldoende tijd om even te eten. Oké, okay, ik even de, de conclusie. Ik begrijp dat de verkenner en de VVD voorstelt om uh, aanstaande donderdag van vijf tot zes uur een bijeenkomst te houden op deze plek. Dezelfde samenstelling en dat de verkenner daar wederom aanwezig is en dan verslag gaat doen van zijn bevindingen tot op dat moment. Uh, 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 aan de hand van A, wat nu gezegd is, maar ook aan de hand van gesprekken die één op één plaats kunnen vinden. En ik hoor ook de verkenner zeggen dat het mogelijk is om dat vandaag al te doen en anders wellicht de, de komende week. Maar in ieder geval hoor ik veel ambitie als het gaat om voortgang. Absoluut. Dat is mooi, uh, want daar uh, heeft iedereen wat aan, denk ik. Als u er al mee instemt, dan maken we nu de afspraak aanstaande donderdag van vijf tot zes voor de installatieraad uh, uh, om uh, nou ja, de, de, vooral dan te luisteren naar de verkenner en de bevinding van de verkenner en dan van partijen even kort haar de reactie op uh, te horen. Uh, uh, dat wat betreft de uh, vervolgafspraken. Uh, we hebben ook nog een rondvraag. Voor het geval er dingen zijn die onduidelijk zijn gebleven, maar u zegt dat wil ik toch nog even weten. Uh, dus ik ga ook nog een keertje een rondje doen om te kijken of er nog rondvragen zijn. Ik begin aan deze kant, VVD. GroenLinks, Partij van de Arbeid niet, uh, de heer Druppers, Mars 2000 niet, PVV ook niet. Andere kant, nee, CDA niet, nee. Uh, Roos, de heer Roos, gaat u gang. Ja, ik heb geen vraag, maar wel een opmerking, voorzitter. En um, uh, ik hoop van harte dat we in de komende periode als raad elkaar vooral weten te vinden op de dingen die ons bindt. In plaats van de dingen die ons scheidt en daar het accent op te leggen. En ik denk, en dat voorstel wil streek belangen dan ook doen, dat we daar vorm en inhoud aan kunnen geven. Door uh, op korte termijn te starten met het uh, maken van een soort ontwikkelingsvisie voor deze gemeente. Uh, uh, waarin wij de majeure onderwerpen, de majeure opgaven die op ons afkomen, uh, kunnen verwoorden en daarin kunnen opschrijven wat wij gezamenlijk als raad willen bereiken in de komende periode. Ten opzichte van de belangrijke opgaven die ons te wachten staan. Ja, dank u voor dat mooie pleidooi. Eerst even kijken of we verder nog... Uh, uh, gebruik wordt maken van de rondvraag, dat is niet het geval. Dan hebben wij volgens mij alles wat wij afgesproken hadden met elkaar gedaan. We hebben een goede afspraak staan voor het vervolgtraject. Dan dank ik u voor uw aanwezigheid hier. Um, en wij zien elkaar volgende week donderdag weer. En de dag is nog lang, dus ik zou zeggen als u gebruik wil maken van de aan... De heer gaat u rang. Als het goed is dat u zich zo meldt, dan om te kijken... Wat de mogelijkheden zijn om afspraken te maken. Ja, dus ja niet alle partijen. Weggaat, Blijf zo even. Ja. Moeten doen, ja, maar prima. omdat we nu toch bij elkaar zijn, even kijken of dat praktisch is. Buiten de vergadering. Ja. Buitengewoon, buitengewoon praktisch om het zo te doen. Misschien nog één punt even van mijn kant, maar dan ook in mijn andere rol. Aanstaande donderdag, installatieraad, hebben we ook nog een agendapunt uh, waar we het zouden kunnen hebben over de voortgang van dit proces. Laten wij eh, op de bijeenkomst donderdag tussen vijf en zes even met elkaar afstemmen of er behoefte aan is om ook in de openbare installatieraad nog iets eh, te zeggen. Dan wel dat dat punt die avond van de agenda afgevoerd kan worden. Maar ik stel voor dat we daar donderdag even met elkaar naar kijken. Ja? Niets meer aan de orde. Ik sluit deze vergadering. Dank u wel.